Hi students, welcome to C Guru Online Classes and grand welcome to APPSC Group 2 Preparation Plan. अंटे गतम लोने नोको वीडियो जेसे नू, आ वीडियो एंट सार अंटे ना तो प्रिपरेशन तो वच्चे देवरां जिप जेसे नू, चाला मंदी विध्यार्थिल नाको वार्सप लो, नाको चाला मंदी मेसेज जेसु नारू, अनने वीयर्शिप कोड़ बायने होच्छिंदी, अंटे मन Blue Mozart इधर उन्टा है इन्हें कोचिंग वेल्थ उन्नत टुवांडे अभ्यर्थी थी कोचिंग ले कुंडा लेता कोचिंग आई पिंच कोनी उन्नत टुवांडे अभ्यर्थी सो ना कि मतलब में दा नालू ब्रकाला व्यक्तिल कहने पिंच आ रहे हो यारो स्टूडेंट्स लो टू टाइप्स कहने पिंच आ रहे हो हाउसवाइफ्स इन्टलो उन्हें पानी चेस कुंडो � चादू कॉलर ने तापना उज्जवल साइज तापन के लिए नटवर्ड व्यक्तियों लो मुख्य इंगे महिला लो एम्प्लाइज एक अंदर माने कि महिला लो पुरुष लो इधर होने रहे ऐते ने नो दिन में तो कैक्शन सीट रेडी जस पेट कुना नो अदमी को चुपिस्ता ने पड़ो दाने प्रकार ने कामने से इधर वन्डे और रोज ने ने जैसा � Irawan alat gantel ni, ni nak diary lag maintain jas kuntan. Maintain jas kuntan apa tu? Ante ni nak prepare sama sama yang lalu, ada preparation sama yang lalu, ni nak ni alat gantel alat gantel ni terlepas tan. Khabar ni, ni nak prepare atau nak apa? Naa pada itu perkara ni nak morning four nunchi start jas. Morning four nunchi, arus. Ante ni arus nunchi malas arus kelana apa tu? Night. अरे दिल्ली मॉर्निंग आउट नहीं मूर्निंग ना लोग मतलब 24 आवर्स टाइम ये 24 आवर्स टाइम लो हाउसवाइफ्स की यंत्र पासबुल्टे होंडी अगर नहीं एम्प्लाइज की यंत्र पासबुल्टे होंडी स्टूडेंट्स की यंत्र पासबुल्टे होंडी कोचिंग के बहुत ना स्टूडेंट्स के यंत्र पासबुल्टे होने देने नो सर गमन इच्छुकों Entah tu, nak kutum bawa ni posisi ke kota ni ki, ni no, ini coaching, anda ini online class aja cepat kuntu, bayi tu half line class aja cepat kuntu, work aja sekolah lagi apa ti, I'm an employee. Kacch tangan ni no, ini pada dulu ni unta. Ini pada dulu ni nak aku, possibility, cahala tak kuun deh ni. Possibility mahal itu nak entah tu ni seven hours. Yeri ni entah macam mana possibility. Highest possibility ni unta tu ni community entah macam ni. स्टूडेंट्स हाईएस्ट पास बोलते होंगे, पता हाँ और घंटा लोंगे, इनका पच्चीस घंटा लो, पांच दिन घंटा लो चादर उतारने वाले, मरी लोअपल के लिए मेक आदम होते होंगे, आदि अंत का स्ट्रम होने दे, इनका आदि तक को समय में और कुछ दिन सारे ने कोचिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स को दे, पापा वाला के ओनली फाइव सर वो कोगलों को नहीं चुदो ये पूरा हाउसवाइफ्स ना ना ये पूरा रूट उधर सार माँ को शेड्यूल जाए पाने शेड्यूल जाए पाने ये पूरा मीटों ने ना स्टार्ट जैसे ना नम्बा वो सर चेक जैसे कोई नहीं अंडे ये वाले इतने मॉर्निंग नाल कल ले से प्रिपरेशन स्टार्ट चाहिए लान कुंटा रो अंडे वाले 
ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం నిద్ర లేచినట్లయితే ఎందుకంటే లేడీస్కి తప్పదు ఎందుకు పిల్లలకి కావలసినటువంటి అంటే వాళ్ళకి స్కూల్స్కి పంపించే క్రమంలో ఇంటిని ఒకవైపున క్లీన్ చేసుకునే క్రమం ఈ రెండింటిలో భాగంగా ఫస్ట్ మనకి పిల్లలు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కాబట్టి ఈ అన్ని రెడీ చేసుకునే క్రమంలో వాళ్ళు నాలుగు అయితే లెగవాల్సిందే కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఆరు లేసి సరిపోతుందో లేదు లేసి సరిపోతుంది అంటున్నారు కానీ నాలుగు లేస్తే మిమ్మల్ని చిన్నపిల్లలు ఇబ్బంది పెట్టరు కాబట్టి మీకు ఒక పీస్ఫుల్ టైం ఇప్పుడు నాలుగు నుంచి ఐదు ఐదు నుంచి ఆరు దాకా దొరుకుతుంది నాకు తెలిసి ఆరు నుంచి మీకు సినిమానే ఆరు నుంచి సిక్స్ టు సెవెన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ టు ఎయిట్ టు నైన్ మీకు సమయం ఉండదు ఎందుకు వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రిపేర్ చేయటము కొంతమంది మీ పిల్లలు అయితే కొంతమంది ఇంటికి గుర్రారు మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు లంచ్కి కావాల్సింది కూడా మీరే బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి వాళ్ళని వ్యాన్ ఎక్కించడమో లేదా మీరు వదిలిపెట్టి రావటము ఇవన్నీ దాదాపు తొమ్మిది వరకు మీకు ఎటువంటి విశ్రాంతి లేని పని ఈ సమయంలో మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు అనేది కూడా నేను నాకు క్లారిటీ లేదు ఎందుకంటే ఇంట్లో మా ఆవిడని చూస్తున్నా కదా తింటుందో తినదో కూడా తెలియని పరిస్థితి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళందరూ గమనించారు బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను సెవెంటీ ఎయిట్ అనేది హాస్టల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి నేను పర్ఫెక్ట్గా రాయగలిగా కానీ ఏదో అటు ఇటు అయినా మేనేజ్ చేసుకోగలరు కానీ ఈ లేడీస్ ఎవరైతే ఈ చిన్నపిల్లల బాధ్యత నెత్తినేసుకొని ఉంటారో కష్టం అందుకని నేను చూస్తూ ఉంటాయి కదా అందుకని మీ ఇష్టం కానీ మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి నైన్ వరకు ఫుల్ బిజీ ఉంటారు మీరు ఇంకా నైన్ తర్వాత ఆ నైన్ తర్వాత కుదిరితే కొంతమందికి అది కూడా కుదరదు ఇల్లు చక్క పెట్టి కూడా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కానీ కుదిరించుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్లో కూర్చున్నారు కాబట్టి ఏంటి నైన్ టు టెన్ టెన్ టు లెవెన్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు వన్ లేదు సార్ ఇల్లు నేను చక్క పెట్టుకోవాలి అనుకునే పని అయితే ఒక గంట ఎగిరిపోద్ది అంటే పాజిబిలిటీ ఉండే రాస్తున్నాను ఇంకొంతమంది అయితే మెయిన్ మెయింటైన్ చేసుకున్న అంటే పని మనిషిని మెయింటైన్ చేసుకునే వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారు ఎంత పని మనిషిని మెయింటైన్ చేసినా మన కన్న బిడ్డలకి మనం వండి పెట్టుకోవడం అనేది తప్పదు కదా అందుకే చెప్తున్నాను ఇంకా మధ్యాహ్నం కొంతమంది స్కూల్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు స్కూల్స్కి వెళ్ళి అంటే అప్పటికప్పుడు లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి లేకపోతే పిల్లలకు తినిపించుకొని వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ మీకు అసాధ్యం ఎందుకంటే అంత కష్టపడిన వ్యక్తులు కాసేపటి నా కొద్దిగా కునికేస్తారు నిద్రపోతారు ఇంకా మళ్ళీ మీకు మహా అయితే ఒక టూ అవర్స్ ఉంటుంది ఇది త్రీ టు ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మళ్ళీ ఐదు అయ్యేలోపు మ్యాక్సిమం కొంతమందికి అయితే నాలుగే పిల్లలు ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారు పర్వాలే ఐదు దాకా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఐదు నుంచి తొమ్మిది దాకా ఇంకా తప్పదు ఎందుకు హస్బెండ్ ఇంటికి రావటము పిల్లలు ఇంటికి రావటము లేకపోతే ఇంట్లో మనకి అత్తమామలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సర్వీస్ చేసుకునే క్రమంలో ఈవినింగ్ ఐదు నుంచి తొమ్మిది దాకా కొంతమందికి తొమ్మిది కంటే ఎక్కువ సమయం కూడా పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్లో కూర్చోవాలి కాబట్టి ప్లీజ్ మేనేజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరు మేనేజ్ చేసుకోండి చేసుకుంటే నైన్ టు టెన్ టెన్ టు లెవెన్ మ్యాక్స్ సార్ నేను లెవెన్ తర్వాత మేలుకుంటాను సార్ అంటే మీకు మార్నింగ్ ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉంటే కూడా ముఖ్యం ఈ లెవెన్ నుంచి లెవెన్ లెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ టు వన్ వన్ టూ 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 త్రీ త్రీ టు ఫోర్ ఇది ఇంకా నువ్వు వద్ద అనుకున్న అంటే చదవాలని ఎంత ప్రయత్నం చేసినా నీ వల్ల కాదు కొంతమంది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కానీ అది బుర్రకెక్కేది అయితే కాదు ఎర్లీ అవర్లో చదవడానికి ప్రయత్నాలు చేయండి ఓకే సో దీని మీద నేను గమనిస్తే వీళ్ళకి హౌస్ వైఫ్స్కి మ్యాక్సిమం ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే గమనిస్తే టెన్ అవర్స్ వచ్చింది కానీ ఈ టెన్ అవర్స్ కూడా కొంతమందికి రాదండి ఎందుకంటే ఈ ఎర్లీ అవర్ ఉంటుంది కదా ఎర్లీ అవర్ కొంతమంది నిద్ర లేవకపోవచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో నైన్ టు వన్ మధ్యలో ఇల్లు చక్క పెట్టుకునే క్రమంలో కొంతమందికి ఆ సమయం దొరకపోవచ్చు కాబట్టి నేనేమంటాను హౌస్ వైఫ్స్కి ఇక్కడ నేను టెన్ అవర్స్ రాశాను కదా ఈ టెన్ అవర్స్ పాసిబిలిటీలో మీరు కనీసం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అయినా ప్రిపేర్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సెవెన్ టు ఎయిట్ నేను చాలా ఎక్కువ రాశాను మీరు చూసుకోండి సార్ హౌస్ వైఫ్స్కి నాకు సమయం ఎలా సార్ ఏంటి అంటే నేను ఇంట్లో మా ఆవిడని గమనించి నేను చెప్తూ ఉన్నాను కాబట్టి నేనేమంటాను మనకి టెన్ అవర్స్ ఉంది అంటే ఈ టెన్ అవర్స్లో సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మ్యాక్సిమం మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒకటి ఇది హౌస్ వైఫ్స్కి ఉన్నటువంటి పాసిబిలిటీ ఇంకా అక్కడి నుంచి సెకండ్ వన్ ఈ సెకండ్ వన్ ఏంటి ఎంప్లాయీస్ విషయానికి వస్తే రెండవది ఎంప్లాయీసే ఉంది వాళ్ళ విషయానికి వస్తే 
ఎంప్లాయీస్ కూడా సార్ నేను జాబ్ చేయాలి ఈ జాబ్ నాకు పనికి రావటం లేదు నేను ఒక ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ లేదా అండర్ ఎంప్లాయ్ మీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ నాకు ఈ జాబ్ కంటే ఉన్నతమైన జాబ్ కావాలంటే మీరు కూడా మార్నింగ్ నాలుగు లేవాల్సిందే మీకు ఫోర్ నుంచి సెవెన్ వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నాలుగు నుంచి ఐదు ఐదు నుంచి ఆరు ఆరు నుంచి ఏడు ఇంకా ఏడు నుంచి ఎనిమిది రెడీ అవటం ఏమా ఇంకా టిఫిన్ చేసి ఇంకా మనం రోడ్డు మీద పడాలి ఎందుకంటే జాబ్కి వెళ్ళాలి కదా ఇంకా అక్కడి నుంచి నీకు ఎనిమిది నుంచి ఒకటి వరకు మళ్ళీ మధ్యలో వన్ టూ టూ లంచ్ చదివేది లేదు పాడు లేదు అక్కడ చదవాలని నువ్వు అనుకున్నా చదవలేవు నీ యొక్క కో ఎంప్లాక్స్ నేను చదవనీరు అదొక జలసీ ఫ్యాక్టర్ మళ్ళా అంటే దాదాపు ఎనిమిది నుంచి ఇంటికి వచ్చి మొత్తము నువ్వు సెట్ అయ్యేటప్పటికి అంటే ఎయిట్ టు సిక్స్ నీ టైం బ్లాక్ నేను మేనేజ్ చేసుకుంటాను సార్ అంటే మీ నీ ఓపిక కానీ నేనేమంటున్నాను మార్నింగ్ సెవెన్కి నువ్వు ప్రిపరేషన్ ఆపేసేస్తే ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు నీ ప్రిపరేషన్ జరగదు ఇది పక్క ఎందుకంటే నేను రెండు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ చదివిన వ్యక్తిని కాబట్టి నేను ఇది చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నా నేను జైల్ డిపార్ట్మెంట్లో చేసిన షిఫ్ట్ డ్యూటీలు చేసినప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యాను తర్వాత గ్రూప్ టూ నాన్ ఏజ్ కూడా ఎంప్లాయీగా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను ఇది ఇంకా అంతా మనం రెడీ చేసుకొని కూర్చోగలిగితే అంటే ఆ ఓపిక రావాలి వస్తే సిక్స్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్ నుంచి దాదాపు ఒక టూ అవర్స్ మనం చదవగలుగుతాం అది మనం గమనించండి సిక్స్ టు సెవెన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇంకా మరలా మనం ఈ ఎయిట్ టు నైన్ డిన్నర్ ఇక్కడ ఉన్న హౌస్ వైఫ్స్కి అయితే అసలు నేను ఆప్షన్స్ కూడా ఇవ్వాలి ఎందుకంటే చెప్పలేం వాళ్ళు ఎప్పుడు తింటారో కూడా తెలియని పరిస్థితి కాబట్టి కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి షఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఎంప్లాయీస్ అయితే హ్యాపీగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ టు ఎయిట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వన్ టు టూ లంచ్ ఎయిట్ టు నైన్ డిన్నర్ కొంతమందికి ఇది స్కిప్ అవుతుంది నైన్ టు టెన్కి వస్తుంది కానీ ప్రిపరేషన్ ఆపద్దు అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మీకు వీలుంటే నైన్ టు టెన్ టెన్ టు లెవెన్ మీరు చదవచ్చు సో ఆఫీస్లో వర్క్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదు కదండి కొంతమంది ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వీళ్ళకి టైం చాలా ప్రీషియస్ అంటే ఈ ప్రైవేట్ ఫార్మ్స్లో విపరీతంగా పెండడం జరుగుతుంది వెళ్ళి కాబట్టి ఖచ్చితంగా అలిసిపోయి ఉంటారు కాబట్టి మీకు కూడా నైట్ లెవెన్ నుంచి మార్నింగ్ ఫోర్ వరకు కిల్ అయింది నిద్రపోవాల్సిందే కాబట్టి మీకెంత ఉంది జాగ్రత్త గమనించండి ఈ ఎంప్లాయీస్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళకి సెవెన్ అవర్స్ ఉంది ఈ సెవెన్ అవర్స్లో సమయం తగ్గేదే కానీ పెరిగేది కాదు ఏదన్నా మీరు మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే మ్యాక్సిమం సిక్స్ అవర్స్ మీరు మేనేజ్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఏమంటున్నాం ఎంప్లాయీ అయితే సెవెన్ అవర్స్ ఉంది మళ్ళీ రాద్దాం ముందు చూద్దాం ఏడు గంటల పాసిబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ కోవలో ఉన్నా నాకైతే ఇప్పుడు ఇదే బటన్ నాకు ఉంది ఎప్పుడైనా నాకు క్లాసెస్ ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నేను మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఆన్లైన్ కూడా నేను క్లాసులు చెప్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఇంతకంటే టైం దొరకదు ఓకే ఇంకా అక్కడి నుంచి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అందరికీ పోటీ ఇచ్చే వ్యక్తి ఎవరు స్టూడెంట్ ఈ స్టూడెంట్ కూడా ఎవరు సార్ అంటే కోచింగ్ అయిపోయిన వ్యక్తి లేదా కోచింగ్ పోకుండా ఓన్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వ్యక్తి అతను కూడా పాసిబిలిటీస్ అది కూడా అతను మార్నింగ్ నాలుగుకి లేస్తేనే మార్నింగ్ నాలుగుకి లేచి చదువుతాను అని కాన్ఫిడెంట్గా ఎవరైతే కూర్చుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే సిక్స్టీన్ అవర్స్ టైం దొరుకుతుంది పదహారు గంటలు ఇది సాధ్యమా అంటే మరి నేను స్టూడెంట్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఇది నాకు సాధ్యమే కొన్ని సందర్భాల్లో మార్నింగ్ సాధ్యం కానప్పుడు నైట్ నేను వన్ టు టూ వరకు కూడా మేలు కొన్ని సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ మీకేంటి స్టూడెంట్స్కి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ నుంచి దాదాపు సెవెన్ వరకు మిమ్మల్ని ఎవ్వరు కదిలిచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు మార్నింగ్ అవర్ మిమ్మల్ని ఎందుకు చదవమంటున్నాడు సార్ అంటే ఏ స్నేహితుడు కూడా పలానా చోటకి పోదాం పలానా దగ్గరికి వెళ్దాం లేకపోతే చాయ్ తాగొద్దాం టిఫిన్ చేసొద్దాం ఇట్లాంటి మిమ్మల్ని ఎవరు అడగడు ఏడింటి దాకా ఇంకోటి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఒక శ్మశాన నిశ్శబ్దం లాగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి అప్పటికి నిద్రపోయి ఉంటావు కాబట్టి మైండ్ కూడా ఫుల్ ఫ్రెష్ ఉంటుంది ఈ ఫోర్ టు సెవెన్ అనేది యాక్చువల్గా ఎవరికైనా గోల్డెన్ అవరే ఓకే కాకపోతే అందరికీ ఈ ఛాన్స్ రాదు కొంతమందికే 
ఈ పాజిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఓకే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సిక్స్కి సెవెన్కి నిద్ర లేసే వ్యక్తులు ఉంటారు నేనేం చేయలేను అటువంటి వ్యక్తులు ఈ షెడ్యూల్లో కూర్చోవడం అనేది అనవసరం అని చెప్పేది నాలుగు లెగవండి కనీసం నాలుగు లేస్తే ఆ మంప్ అంతా పోవాలనుకుంటే చిన్న టెక్నిక్ చెప్తా లెగవండి లేచిన వెంటనే బ్రష్ చేసేసేయండి బ్రష్ బ్రష్ చేసేసేయండి కాలకృత్యాలు తీర్చుకోండి కొంతమందికి లేదు సార్ మాకు ఉదయాన్నే బాత్రూమ్ కష్టం అవుతుందంటే ఒక గ్లాసో ఒక చెంబో మంచినీళ్ళు తాగి ఒక హాఫ్ లీటర్ మంచినీళ్ళు తాగి జస్ట్ అట్లా కాసేపు వాక్ చేసేస్తే బాత్రూమ్ వచ్చేస్తుంది వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకే జస్ట్ రెండు మూడు రోజులు నీకు కష్టంగా ఉంటుందమ్మా నాలుగో రోజు ఎవరో తట్టిలో అయిపోయినట్టు ఉంటుంది మానవ గడియారం అనేది చాలా అద్భుతమైన గడియారం మనం ఎట్లా మౌలు చేస్తే అలా మౌల్డ్ అవుతుంది ఓకే సో చాలా విలువైన సమయం స్టూడెంట్స్కి అది ఇది కోచింగ్ అయిపోయిన వ్యక్తులకి కోచింగ్ పోని వ్యక్తులకి ఇక బ్రేక్ఫాస్ట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థి గంటసేపు అయితే తినడం అనుకుంటున్నాను నేను గంటసేపు మనకేం పనండి అదలా అదలా తినేసేయాలి వచ్చి కూర్చోవాలి ఇంకా అక్కడి నుంచి నువ్వు కూర్చుంటే దాదాపు ఎనిమిది నుంచి ఒకటి దాకా నేను ఎవ్వరు కదిలించరు ఎవ్వరు కదిలించరు అంటే మళ్ళా ఎయిట్ టు వన్ కంటిన్యూ టైం మళ్ళా వన్ టు టూ లంచ్ మళ్ళా టూ టు దాదాపు గమనించు రెండు నుంచి నిన్ను ఎక్కడ వరకు ఎయిట్ వరకు ఎవరు కదిలించరు లేదు సార్ నాకు కొద్దిగా తలనొప్పి వస్తుంది అంటే మధ్యలో పోయి సరదాగా పోయి ఛాయ్ కూడా తాగేసి రావచ్చు ఇబ్బంది లేదు ఏంటి రెండు నుంచి మూడు మూడు నుంచి నాలుగు నాలుగు నుంచి ఐదు ఐదు నుంచి ఆరు ఆరు నుంచి ఏడు ఏడు నుంచి ఐదు మహా అయితే ఇక్కడ ఏదన్నా టీ బ్రేక్ అనో లేదా ఛాయ్ ఇది స్నాక్స్ బ్రేక్ అనో వీటికి సంబంధించి ఈ ముచ్చట్లకి వన్ అవర్ ఎగిరిపోయినా ఆశ్చర్యం లేదు కానీ వచ్చే ఇబ్బంది ఏం లేదు ఎయిట్ టు నైన్ మళ్ళీ గంట సేపు అన్నం తింటావు ఓకే మళ్ళీ నైన్ టు లెవెన్ మళ్ళీ నీకు అందుబాటులో ఉన్న సమయం ఇన్ని కలిపితే ఒక స్టూడెంట్కి వస్తున్నటువంటి ఛాన్సెస్ గమనించు ఒక స్టూడెంట్కి వస్తున్నటువంటి ఛాన్సెస్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఈ పాజిబిలిటీ ఉంటుందా అంటే మనం వచ్చింది ఎందుకు అదే చేస్తే ఎందుకు ఉండదు ఈ పాజిబిలిటీ ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా అందరికంటే చాలా అన్లక్కీ పీపుల్ లాగా అనిపించే వ్యక్తులు ఎవరు సార్ అంటే కోచింగ్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు గమనించు కోచింగ్లో ఉన్న విద్యార్థులు నాలుగింటికి నిద్ర లేకపోగలిగితే అందుకే నేను ఇక్కడ వాళ్ళకి బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్ పెట్టాను లెగవర్ వాళ్ళు సిక్స్ గ్లాస్ సార్ మహారాజులు వేసినట్టు ఓకే ఒకవేళ నువ్వు సిక్స్కి నిద్ర లేస్తే నీకు ఆప్షన్ వేరే ఉంది ముందు నాలుగింటికి లేచే వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడతాను నాలుగు నుంచి ఏడు వరకు నేను ఎవ్వరు కదిలించాను కోచింగ్ పోయే స్టూడెంట్ని ఏడు నుంచి ఎనిమిది హాస్టల్స్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి రెడీ అవటము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి కోచింగ్ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది వన్స్ నువ్వు కోచింగ్కి ఎంటర్ అయ్యావంటే ఎనిమిది ఇంటి నుంచి నీ ప్రిపరేషన్ ఆగిపోతే ఈవినింగ్ తొమ్మిది దాకా ఎందుకు మళ్ళీ నీకు అన్నం తింటాం మొత్తం దాంట్లో కలిపి చెప్పేస్తున్నాను తొమ్మిది దాకా అసలు నీకు చదవటం అనే ఛాన్సే దొరకదు మధ్యలో లంచ్ ఇవన్నీ ఉరుకులు పరుకుల జీవితం ఉంటుంది ఏదో గని కార్మికులు పరిగెడుతున్నట్టు ఉంటుంది అస్సలు టైం దొరకదు రెడ్ కలర్ అంతా మీకు దొరకని టైం గురించి నేను చెప్పేది ఇంకా కొద్దిగా స్నానం చేసి మహాయత కూర్చుంటే మళ్ళీ మీకు నైట్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది నైన్ టు లెవెన్ దొరుకుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా స్టూడెంట్ మార్నింగ్ నిద్ర లేచి సిక్స్ టు సెవెన్ చదువుకుంటే ఎమ్మ అతను నైన్ టు ఎక్కడ వరకు వన్ దాకా చదువుకోవాలి అలా చదవగలిగితే అతనికి ఫైవ్ అవర్స్ వస్తుంది అండ్ సార్ ఎ స్టూడెంట్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ కోచింగ్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనం నేను ఇప్పుడు నా సైన్ ఇండియా స్టూడెంట్స్ నేను చూస్తున్నా కదా పాపం మార్నింగ్ వస్తారు కొన్ని సందర్భాలు వాళ్ళకి మార్నింగ్ సెవెన్కి కూడా క్లాసులు స్టార్ట్ అయ్యే సందర్భాలు ఉంటాయి ఎంత లేదు అనుకున్నా కానీ వాళ్ళకి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ తప్ప అంటే వెరీ ఫ్యూ అవర్స్ వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి కోచింగ్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అస్సలు చదవడానికి ఛాన్సెస్ ఉండవు అందుకే నేను ఈ కోచింగ్లో ఉన్న స్టూడెంట్కి సంబంధించి మ్యాథ్స్ ఫైవ్ అవర్స్ ఛాన్స్ చెప్తారు అంటే కామన్గా మీరు గమనించినట్లయితే ఓకే ఇక్కడ గోల్డెన్ టైం ఎవరికి ఉంది చూసుకోండి ఇక్కడ వెరీ 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 లక్కీ పీపుల్ ఎవరు సార్ అంటే అదృష్టవంతులు అదృష్టవంతులు ఎవరు అంటే నా దృష్టిలో ఎవరు స్టూడెంట్స్ 
స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ వీళ్ళల్లో ఇద్దరు ఉంటారు ఏమంటున్నాం ఇన్ కోచింగ్ అంటున్నా కోచింగ్ లేకుండా అంటున్నా ఈ కోచింగ్ లేకుండా ఉన్న స్టూడెంట్సే అసలు అద్భుతమైనటువంటి టైం దొరుకుతుంది వీళ్ళకి వీళ్ళైతే కష్టం మళ్ళీ వీళ్ళలో ఇద్దరు ఉంటారు ఆ ఇద్దరు ఏంటి మనకు తెలిసిందే ఏంటి అన్మ్యారీడ్ పర్సన్ మ్యారీడ్ పర్సన్ ఇతని గురించి మనం ఎంత తక్కువ పడ్డాం అంత మంచిది ఎందుకు సార్ అంటే టెన్షన్స్ మామూలు టెన్షన్స్ ఉండవు అంటే మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్ అనేవాడు అన్మ్యారీడ్ అయి ఉంటాడు కాబట్టి మ్యాక్సిమం లేదా ఇక్కడికి వచ్చి అన్నీ వదిలిపెట్టి వచ్చిన మ్యారీడ్ పర్సన్ అన్న అయి ఉండాలి సో ఇక్కడ ఈ వీడియో చూసినటువంటి అన్మ్యారీడ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉంటే అన్మ్యారీడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి పదహారు గంటల సమయం దొరుకుతుంది ఇది ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుని ఏంటని నెక్స్ట్ వీడియో నేను చెప్తాను మీకు సో ఇటువంటి ఈ గోల్డెన్ టైంని మీరు దయచేసి వదులుకోవద్దు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రీషియస్ టైం ఈ టైం పోతే మళ్ళీ మీకు రాదు ఓకేనా ఒకవేళ ఇళ్ళల్లో మ్యారీడ్ పర్సన్స్ ఉంటే కొద్దిగా టెన్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కనీసం పదహారు గంటలు అది వాళ్ళకి కోచింగ్ అని లేకుండా ఉంటే కోచింగ్ అయిపించుకుంటుంటే కొద్దిగా తగ్గుతాయి ఇప్పుడు పదహారు గంటలను మనం కూర్చుంటే కనీసం పాసిబిలిటీ ఫోర్టీన్ అవర్స్ అని వస్తుంది కానీ నేనేమంటాను అస్సలు పదహారు అంటే పదహారు ఉండాలి అంతే ఇంకా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ తగ్గించడానికి కాదు ఎందుకు ఎంత కష్టపడితే అంత ఛాన్సెస్ వీళ్ళ తర్వాత ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఎవరికి ఉన్నాయి వీళ్ళ తర్వాత స్టూడెంట్స్ తర్వాత అసలు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నాయి హౌస్ వైఫ్స్ ఎంత అంటున్నాం టెన్ అవర్స్ అంటున్నాం సార్ మాకు కష్టంగా ఉంది అది ఇది అని అంటే మరి తప్పదు ఓకే కత్తి మీద సామ్ ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క లైఫ్ ఎవరైతే హౌస్ వైఫ్స్గా ఉంటూ ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారో వీళ్ళకి టెన్ అవర్స్ అనేది కూడా నేను ఏంటి ఎంతో అంటే నేను ఇంట్లో చూసి చెప్తున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నాను చాలా కష్టం మీద కూర్చొని చదివితే తప్ప వీళ్ళకి ఇది సాధ్యం కాదు ఓకే ఈ టెన్ అవర్స్లో కష్టపడి కూర్చుంటే కనీసం సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ అయినా వీళ్ళు ప్రయత్నం చేయగలుగుతారు వీళ్ళకి మినహాయింపులు ఉంటాయి తప్పదు ఎందుకంటే సడన్గా ఇంటికి బంధువులు రావటము సడన్గా ఏదైనా పార్టీ అటెండ్ అవ్వాల్సి రావటము లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళకి సర్వీస్ చేసుకునే క్రమంలో కొన్ని సార్లు ప్రిపరేషన్ ఇబ్బంది అవ్వటము ఇంట్లో స్మాల్ కిడ్స్ ఉంటాయి అంటే ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళని ప్యాంపరింగ్ చేసే క్రమంలో ఈ టైం అనేది వాళ్ళకి సరిపోదు ఓకే కానీ మీరు ప్రయత్నం చేయండి మ్యాక్సిమం అయితే మీకు టెన్ అవర్స్ ఉంది ఆ టెన్ అవర్స్లో మీరు సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇంక తర్వాత ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ ఏమంటున్నాను ఈ ఎంప్లాయీస్ విషయానికి వస్తే సెవెన్ అవర్స్ ఉంది అంటున్నాను తప్పదు ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద ఉద్యోగం అయినా మనకు ఆఫీసులో ఎంతో కొంత రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఎంతో కొంత రిలాక్సేషన్ ఎత్తుక్కోవాలి ఆ కుర్చీలో కాసేపు మనకి ఏదైనా దొరికినప్పుడు కొద్దిగా రిలాక్స్ కూర్చోవటము రిలాక్స్గా మనలో మనమే ఫీల్ అవ్వడము చేయాలి అలా చేస్తేనే మీకు ఈ సెవెన్ అవర్స్ దొరుకుతుంది లేదు అంటే ఇది మీకు ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్కి రెడ్యూస్ అయిపోతుంది ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఇప్పుడు ఈ కోవలో నేను ఉన్నా ఇటీవలి కాలంలో నేను ఎస్ఎన్టీకి సంబంధించి కొన్ని మెంటర్షిప్ క్లాసులు చెప్పేటప్పుడు రాత్రి మొగలు మేలుకొని వాళ్ళ కోసం కొన్ని వర్కౌట్లు చేసినప్పుడు నేను ఒక వన్ వీక్ పాటు అసలు నాకేం అర్థం కాల పూర్తిగా తలనొప్పి ఏదో మైగ్రేన్ వచ్చినట్లు కనిపించడం బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయాం కారణం ఏంటి గమనించండి ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రతి పని ఏదో కండలతో కాళ్ళతో చేసేది కాదు కదా బ్రెయిన్తో చేసేది బ్రెయిన్తో చేసే పని బయట వాళ్ళకి కనిపించదు కానీ నీకు పర్సనల్గా నీకైతే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి డైట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మంచి డైట్ తీసుకోండి ఓకే ఆ డైట్ తీసుకుంటూ అంటే ఏంటి ఏదంటే అడ్డగోలది కాకుండా మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఇట్లాంటి మిల్క్ కానీ ఏదన్నా ప్రోటీన్ ఫుడ్ కానీ కళ్ళకి బాగా అవసరమైనటువంటి ఫుడ్ ఏంటి క్యారెట్ అని ఏ విటమిన్ కంటెంట్ ఉంటాయి కదా బొప్ప ఇట్లాంటి అవి కొద్దిగా తీసుకుని మనం మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇంకా తర్వాత కోచింగ్ స్టూడెంట్స్ కోచింగ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ విషయానికి వస్తే వెరీ ఫ్యూ అవర్స్ ఉంది వీళ్ళకి 
ఎంత ఓన్లీ ఫైవ్ అవర్స్ అది కూడా మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే లేదంటే వీళ్ళకి త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్కి టైం పడిపోయిన ఆశ్చర్యం లేదు కాబట్టి ఈ వీడియో ద్వారా నేను నా మిత్రులు అడుగుతున్నది ఎంత సార్ అంటే సూటిగా అడుగుతున్నాను ఏంటి సూటిగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు నాతో కలుస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు హౌస్ వైఫ్సా ఎంప్లాయీసా స్టూడెంట్సా కోచింగ్లో ఉన్న స్టూడెంట్సా ఓకే రేపు నేను ఓబై షెడ్యూల్ అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మైక్రో సెలబై ఇస్తాను మీకు నేను ఎన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి ఏంటిదో మనం దాన్ని ఏ విధంగా విడదీస్తాం ఏంటి అనేది మీకు ఇస్తాను ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఇది మీరు దగ్గర పెట్టుకొని ఏనన్నా మీరు ఏ కోవలోకి వస్తారు ఇంకా పెంచగలిగితే పెంచండి హౌస్ వైఫ్స్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి పెంచవచ్చా అంటే పెంచవచ్చు అంటే దెర్ ఈజ్ ఎనీ మెయిడ్ పని మనిషి ఉంటే కొద్దిగా పెంచుకోవచ్చు కానీ కష్టం మనం బాగుపడతాం అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు సాయం చేస్తారండి సినిమాల్లో సాయం దొరుకుతుందో కానీ నిజ జీవితంలో ఎవరికి దొరకదు ఎంప్లాయీస్ కూడా పెంచుకోవచ్చు కానీ మన తోటి ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ మనకి సహాయపడతారనేది నాకైతే ఎక్కడ అట్లాంటి దొరకల ఓకే మన మీద చాళీలు చెప్పి పై ఆఫీసర్ చేత మనకి ఇంకా పని పురమాయించే వాళ్ళే కానీ దొరకల నేను ఒకనొక సమయంలో ప్రిపరేషన్ టైం దొరక్క నేను డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు ఐజీ గారి ఇంట్లో అక్కడ సెక్యూరిటీ ఉంటే అక్కడికి కూడా పోయి చదువుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళా ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తే చదవలేకపోతామని ఎక్కడో జూబ్లీ హిల్స్ ప్రాంతంలో డీజీ గౌతమ్ కుమార్ ఉంటే ఆ గౌతమ్ కుమార్ దగ్గర నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా సెక్యూరిటీ ఉంటూ బయట ఒక చిన్న చెట్టు కింద ఒక చిన్న డబ్బా లాంటిది ఒకటి ఇచ్చారు మాకు అందులో కూర్చొని చదువుకుంటూ కష్టపడే రోజులు ఉన్నాయి అవి గుర్తు చేసుకుంటేనే భయం వేస్తుంది నాకు ఓకే ఎందుకు తప్పదు సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి పాసిబిలిటీస్ ఎత్తుక్కోవాలి అంటే ప్రిపరేషన్ చాలామంది అనుకుంటారు ఆ ఏముందిలే ప్రిపరేషన్ అంటే ఉద్యోగం వస్తే ఏముందిలే వాడు ఓసీ కాదు వాడు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళ అది ఇదని ఫీల్ అవుతారు కానీ గ్రూప్ టూ జాబ్ కొట్టడం అనేది అంత ఏది సులభమైన విషయం కాదు ఈరోజు గ్రూప్ టూనే కాదు ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసే వ్యక్తిని మీరు దయచేసి చూడకనగా చూడొద్దు ఓకే అంటారు కదా మోసేవాడికి తెలుస్తుంది కావడి బరువు దిగినోడికి తెలుస్తుంది లోత్ అని అది మాత్రం గ్రూప్ టూ విషయంలో అక్షరాల వందకి వంద శాతం నిజం ఓకే మీరు గౌరవించకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఈ యాస్పిరెంట్స్ని దయచేసి విమర్శించొద్దు ఎందుకంటే రాకరాక నోటిఫికేషన్ రాబోతా ఉంది ఎన్నో మోసాల నడుమ ఎంతో మనం వెయిట్ చేసాం నిరీక్షణ కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చేశాం నెలలు కూడా కాదు నోటిఫికేషన్ రాబోతూ ఉంది హేమా హేమీలు దిగబోతూ ఉన్నారు ఆ హేమా హేమీలు ఈ నలుగురిలో ఎవరో ఒకరు అయి ఉంటారు ఓకే హౌస్ వైఫ్స్ అయినా అయి ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ అయినా అయి ఉంటారు స్టూడెంట్స్ అయినా అయి ఉంటారు కోచింగ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అయినా అయి ఉంటారు ఈ కోచింగ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా కొద్ది రోజులే వీళ్ళు తర్వాత తర్వాత ఏంటి ఎటువంటి బాధల బంది లేని స్టూడెంట్స్గా మారిపోతారు వాళ్ళకు కూడా పదహారు గంటల సమయం వస్తుంది అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు ఈ ఫీల్డ్లో ఎవరు స్టూడెంట్ అనే వ్యక్తి అంటే అతనికున్న బలం అతనికి తెలియటం వల్ల స్టూడెంట్ బలం స్టూడెంట్ తెలుసుకుంటే ఏంటి అతని బలం నేను చాలాసార్లు క్లాసులో కూడా చెప్పాను అతని యొక్క జ్ఞాపక శక్తి అతని యొక్క జ్ఞాపక శక్తి అతని బలం విపరీతంగా విపరీతంగా జ్ఞాపక శక్తి ఉంటుంది అతనికి రెండోది ఏం చెప్తున్నాను ఎప్పుడు నేను దయచేసి మీరు సైంటిస్ట్ లాగా మారమాకండి స్టూడెంట్స్ అంటే ఏంటి రకరకాల పుస్తకాలు చదవమాకండి మీరు కోచింగ్ని జాయిన్ అయ్యారు అంటే లేదా కోచింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఉంటే ఒక ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని ఎక్కువగా అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను బట్టి విక్రమార్క లాగా మారాలి అంటే బట్టి పడటం అనేది మీరు చేయగలిగితే చాలు గ్రూప్ టూలో ఉన్న విజయ రహస్యం ఏంటి ఎవరైతే బట్టి బట్టగలుగుతారో అతనికి సక్సెస్ వందకి వంద శాతం వస్తుంది నువ్వు రాసేది గ్రూప్ వన్ కాదు యూపీఎస్ అంతకన్నా కాదు ఎనాలిసిస్ చేసి క్వశ్చన్స్లో నువ్వు రాయటానికి జస్ట్ బట్టి పట్టాలి విట్స్ కదమ్మా ఇవి అందుకే ఇప్పుడు అంటుంటాను ఏంటి బట్టి ఏంటి మనకి ఒక కొటేషన్ ఉంది కదా బ్రూస్లీ కొటేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఏంటి వంద రకాల విద్యలు వచ్చిన వ్యక్తికి నేను ఎప్పుడు భయపడను ఒక విద్య అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ వంద సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసిన వ్యక్తితో పోరాటాన్ని నేను కొద్దిగా ఆలోచిస్తా అని మన పోరాట యోధుడు బ్రూచ్లి సంబంధించినటువంటి కొటేషన్ ఒకటి ఉంటుంది నేను కొద్దిగా మార్చి చెప్పానంటే మన భాషలో తెలుగులో చెప్పాను 
రకరకాల స్టైల్స్ ఉంటాయి కదా కరాటే స్టైల్స్ ఆ స్టైల్స్లో వంద రకాల స్టైల్స్ వచ్చిన వ్యక్తితో నాకు వచ్చే నష్టమేమి లేదంటాడు అతను కానీ ఒకటే దాన్ని ఎవరైతే ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటాడో అతనికి పర్ఫెక్షన్ వచ్చి ఉంటుంది అతనితో పోటీ చేయాలంటే కష్టమవుతుంది అని అతను ఆలోచన ఇక్కడ కూడా అంతే ఒక సబ్జెక్ట్కి ఒక పుస్తకాన్ని ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి అదే ఎక్కువ సార్ చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి హౌస్ వైఫ్స్లో ఎక్కువ మందికి సక్సెస్ రేట్ కాల్ రావడానికి కారణం అది ఎందుకు వీళ్ళు ఎక్కువగా ఎక్కువ పుస్తకాలు ప్రిపేర్ కారు ప్రిపేర్ అయ్యే ఓపిక వాళ్ళకు ఉండదు సో వాళ్ళేంటి ఒకే పుస్తకాన్ని ఎక్కువగా బై హార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈవెన్ ఎంప్లాయీస్ కూడా అంతే ఎప్పుడన్నా సిటీకి వస్తారు పుస్తకాలు కొనుక్కుంటూ వెళ్ళిపోతారు అట్లా వీళ్ళు బై హార్ట్ మోడ్లో ఎక్కువ ఉంటారు కానీ బట్టి మోడ్లో ఎక్కువ ఉంటారు కానీ తొందరగా జాబులు వస్తూ ఉంటాయి సీనియర్ అంటే వాళ్ళ కాదు ఇక్కడ బట్టి కానీ స్టూడెంట్కి ఎందుకు జాబ్ రాదు అంటే విపరీతమైన పుస్తకాల షాపులు మొత్తం తిరుగుతుంటాడు భయ కొత్త పుస్తకం వచ్చిందా కొత్త పుస్తకం వచ్చిందా ఏం లైబ్రరీ పెట్టుకుంటావా మీ ఇంట్లో లేకపోతే మీ ఊళ్ళో లైబ్రరీ పెడతావా ఎందుకంటే అది అలా చేయి మాకండి నేను ఎప్పుడు క్లాస్లో చెప్పేది మళ్ళీ చెప్తున్నా సో మా మిత్రులకు నేను చెప్పేది ఏంటి మీరు ఇందులో ఏదో ఒక దాంట్లో ఉంటారు కానీ మీ ప్రిపరేషన్ సమయాన్ని పెంచగలిగితే అంటే ఏంటి ఈ రోజున ఒక స్టూడెంట్కి ఉన్నటువంటి సిక్స్టీన్ అవర్స్ సమయం పదహారు గంటల సమయము ఒక స్టూడెంట్కి మాత్రమే ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంది ఇది ఇంకా పెరుగుతుందా అంటే ఇంకా అతని యొక్క కష్టం ఇప్పుడు ఎవరైనా తగిలించుకుంటే పరిచయాలు పెంచుకుంటే పదహారు గంటల సమయం ఏడు ఉంటుంది వాళ్ళని తిప్పద్దు వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్పద్దు పదహారు కాస్తే ప పద్నాలుగు అవుతుంది పద్నాలుగు కాస్తే పది అవుతుంది పది కాస్తే ఐదు అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో అది చేస్తే పని అయితే పదహారు గంటల సమయము ఓ అసలు నీకు మామూలు విషయం అని చెప్పండి సార్ ఏపీపీఎస్సీలో మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఫిలిమ్స్లో ఎంత బాగుందండి సిలబస్ ఐదు సబ్జెక్టులు ఐదు ఇంటు ముప్పై నూట యాభై అంటున్నారు నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని గురించి వివరాలు కూడా నేను ఒకసారి చెప్తాను వాట్ ఈజ్ వాట్ అని ఒకసారి చెప్తా చదవటం చాలా అంటే మనకి అంత సులభమా అన్నట్టు ఉంటుంది అంటే ముందు నీ దగ్గర సమయం ఉండాలి కదా అందుకే ఈ వీడియో చేసింది ఒక రోజు అందరు కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అనేదే ఈ వీడియో ఇది ఒక పర్సనల్ డైరీ అనుకోండి ఇది హౌస్ వైఫ్స్ డైరీనా లేకుంటే ఎంప్లాయీస్ డైరీనా లేదా స్టూడెంట్ డైరీనా కోచింగ్లో ఉన్న స్టూడెంట్ డైరీనా ఎవరికైనా ఉన్నటువంటి రోజు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మీకు ఎంతవరకు ఏది అవసరం అనేది ముందు తెలుసుకునే ముందు అసలు నువ్వు ఎంతసేపు చదవగలుగుతావు అనేది ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇక్కడ ఇంత ఇంతసేపు ఓపిక్గా ఎవరైతే చూసి ఉంటారో వాళ్ళకి తపన బాగుందని అర్థం కాబట్టి ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ హిస్టరీ జాగ్రఫీ సోషియాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ మెంటల్ హెబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ ఉంది కదా మొత్తం ఐదు ఉన్నాయి కదా వీటి మీద మనం వర్కౌట్ చేసి దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకుందాం అంటే నెక్స్ట్ వీడియో నేను ఏం చేస్తాను సార్ అంటే మైక్రో సిలబస్ అనేది మనం రెడీ చేద్దాం అంటే యాక్చువల్గా మీకు ఉన్నది మ్యాక్రో సింపుల్గా ఇచ్చాడు ఈ మ్యాక్రోని మైక్రోగా మారిస్తే ఎన్నో వస్తాయి ఏంటి అనే దాని మీద మనం వర్కౌట్ చేద్దాం ఈచ్ అండ్ ఎవరి సబ్జెక్ట్ నేను చెప్తాను ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అప్పటి వరకు మీరు ఇందులో ఎవరెవరు ఏ కోవలో ఉన్నారు ఒకసారి చూసుకోండి మీకు ఉన్నటువంటి టైం ఎంత ఇది నేను యాక్చువల్ సీట్ ఉంది కదా అది డౌన్లోడ్ చేసి ఇప్పుడు మీకు ఆ క్రింద లింక్ పెడతాను అది దగ్గర పెట్టుకొని అంటే పీడిఎఫ్ లాగ్ చేసి పెడతాను డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ఇస్తాను చెక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి మన యాప్లో కూడా పెడతా మన యాప్లో ఆ యాప్లో కూడా కావాల్సిన తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే హౌ టు ప్రిపేర్ అని ఒక చిన్నది ఒకటి పెడతాను అక్కడ ఏదైనా వీడియోస్ ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి యాప్లో కూడా అది ఎంత ఉంటుంది మన ప్రైస్ పెట్టకుండా అయితే కష్టం కాబట్టి ఇంకా రానియండి వీడియోస్ రానియండి యూట్యూబ్లో ఉంటాయి యాప్లో కూడా ఉంటాయి యాప్లో కొద్దిగా ఆర్గనైజర్ ఉంటాయి వన్ రూపీ పెట్టి ఉంటుంది అందులో చూసుకొని ఎలా చదువుకోవాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఓకే కాబట్టి స్టూడెంట్స్ హౌస్ వైఫ్స్ అలానే ఎంప్లాయీస్ అందరూ స్టూడెంట్సే నా దృష్టిలో కానీ కేటగిరీస్ ఉంటాయి మీకు అవైలబిలిటీ ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ మొత్తం మీకు అవైలబిలిటీ రెడ్ అంతా ఏంటి అవైలబిలిటీ లేనిది ఈ బ్లాక్ ఏంటి ఇంకా మీరు అసలు చదవకుండా నిద్రపోయే సమయం అది మనిషికి రెస్ట్ చాలా అవసరం అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ యొక్క బ్రెయిన్ అద్భుతంగా పనిచేయాలంటే 
ఆ బ్రెయిన్కి విశ్రాంతి కూడా అంతే బాగా ఇవ్వాలి కానీ కనీసం రోజుకి ఐదు నుంచి ఆరు గంటలు సరిపోతుంది పెద్దవాళ్ళకి ఫైవ్ అవర్స్ సరిపోతుంది అందుకే నేను ఈ ఫైవ్ అవర్స్ నేను పెట్టింది కొంతమందికి మార్నింగ్ లెగవటం చేత కాకపోతే నైట్ హాల్ట్ చేయటం అనేది నేర్చుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి వాటి యొక్క మైక్రో సిలబస్ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే యాక్చువల్గా ఇది నేను ప్రిపేర్ అయ్యే విధానం ఖచ్చితంగా రాసుకుంటాను నాకు ఎంత సమయం ఉంది ఎప్పుడు నిద్ర లేకపోవాలి ఏంటి అంటే ఒకరోజు కాబట్టి ఒకరోజు ఇంకా నేను ఫంక్షన్స్ వీటి గురించి కూడా చెక్ చేసుకుంటే ఒక నెల సంబంధించిన ఒక డైరీ రెడీ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను నేను గతంలో కూడా చూడండి సి గురు ఆ ఛానల్ హ్యాక్ అయింది కానీ అందులో కూడా పెట్టాను హండ్రెడ్ డేస్ మాస్టర్ ప్లాన్ అని ఉంటుంది సక్సెస్ఫుల్గా మనం చేయాలంటే ముందు మనం పోయే రూట్ని మనం ముందు ఊహించుకోవాలి ఏదన్నా ఒడిదుడుకు లేదంటే ముందు ప్లాన్ పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ అందరూ కూడా ఈరోజు కూర్చొని వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సమయం ఏంటి ఎలా మనం వర్కౌట్ చేయాలి ఏంటి అనేది తెలియాలంటే ముందు మీ లిమిటెడ్ టైం ఏంటి లిమిటెడ్ టైం ఏ విధంగా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఓకే అమ్మా థ్యాంక్ యూ Thank you so much.